have here floral tape for from Shopee and floral wire from uh, National Bookstore and sinecure ko na yung um, flowers dun sa stem niya using the floral wire and in arrange ko yung flowers dun sa bandang middle din asan ko and then yun sa may gilid niya binaba ko para magmukha siyang half spear naman, tatanggalin natin yung mga nasa baba niya, yung nasa taas ng uh, floral wire, yung mga flowers nun na parang mga nakausli para magmukha talaga na yung bulaklak nandun lang sa top niya. So, ayan. Kinakat natin siya. Next is to secure the flowers or yung stem niya na sigurado hindi maghihiwa-hiwalay. Gagamit tayo ng floral tape. Itong floral tape na to, galing lang to dun sa mga unang ginawa ko. Dun kung napanood niyo yung uh, unang vlog about dun sa mga entourage corsage, race corsage, and then sa maid of honor na flower bouquet. So yan, iikot lang natin ang iikot yung floral tape just to secure kasi ano to eh medyo matibay siya tsaka madikit siya so mas maganda na after yung gawin to lagyan nyo ng powder yung mismong tape kasi madikit yan kung gagamitin nyo agad pero kung the next day natutuyo naman siya so paikutan lang natin siya ng paikutan dun sa kung hanggang saan yung kaya mong hawakan kasi ito yung magiging parang handle or dito mo hahawakan yung bouquet mo Sa akin, dahil medyo mabigat yung bouquet na to or yung flower na hawakan ko, medyo hahabaan ko siya or hinabaan ko talaga yung uh, nilagyan ko ng floral tape para pag ginawakan ko siya, makakabuelo ako kasi mabigat nga siya. Do kapag kasi napansin nyo na maliit yung hawakan niya, basta sa physics yun. <laughs> Next naman, ikakat naman natin yung stems niya. Ayan, medyo mapurol pa yung gunting namin. Uh, ikakat natin yung stems niya. Yun sa mga parang pangit. Yun sa akin kasi gusto ko talaga mahaba yung bukay ko. Para mas madali siyang hawakan for me na. So, ikakat natin yung mga pangit na dulo. And then, magtitira lang tayo ng mga 3 inches. Simula dun sa floral tape hanggang dun sa magiging bagong dulo natin. Yung last, since may natirang mga white ribbon galing dun sa mga corsage, race corsage, 
naisip ko na ilagay na lang siya dito sa handle para magkaroon siya ng parang accent dun sa handle na hindi lang siya puro green. Since gusto ko naman lahat ng sa flowers ay white. So, ayan. Uh, iikot mo lang siya and then ibubuhol mo siya dun. Ayan. So, ipapasok mo siya dun sa loob and then hilay mo siya. So, ayan na siya. Hanggang sa maubos yung ano, yung uh, white ribbon. Next is yung simbahan naman. So, eto, eto yung mga nandun sa altar. Dinagdagan ko na lang siya ng aster para kahit pa paano mabuhay siya. And tinanggal ko yung mga yellow flowers kasi white nga yung magiging flower sa lahat. finished product pero kakapalan natin yun mamaya kasi may makamatitirang aster and itutusok natin yun lahat sya So, next naman natin yung is yung ilalagay dun sa aisle. So, ito, nagtusok-tusok kami ng mga aster. So, by the way, guys, yung aster is 200 pesos per kilo lang siya. And, ang nagamit namin sa buong simbahan is 15 kilos. So, I got 10 kilos. And then, yun sa kasama kong bride, the morning is 5 kilos. Since, akin yung altar. So, ayan. Tapos, narealize namin na sobrang taas niya hindi magpapantay dun sa kabila. So, iniklian namin siya.
eto na guys yung finished product dun sa altar so yan simple lang siya pero kahit pa paano maganda siya di ba and then yung tela is ah uh, three hundred fifty lang yung rent niya para sa aisle nilagay namin siya ng tela yan para simple lang